ஐவிசி தமிழா டொரண்டோ இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஜூன் இருபத்தி ஒன்பது மறந்துடாது ஜூன் இருபத்தி ஆறு அப்படின்றது இந்திய வரலாற்றில் இன்னைக்கு வரைக்குமே ஒரு இரண்டு தினமாக பார்க்கப்படும் நாளாக தான் கருதப்படுது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜூன் இருபத்தி ஆறாம் தேதி தான் எமர்ஜென்சி அப்படின்ற நெருக்கடி நிலை அமல்படுத்தப்பட்டது இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் பிரிவு முன்னூற்றி ஐம்பத்தி இரண்டின்படி வெளிநாட்டு தாக்குதலாலோ அல்லது உள்நாட்டில் ஆயுத கிளர்ச்சியாலோ இந்தியாவின் பாதுகாப்புக்கு பங்கம் ஏற்படுது அப்படின்னா இந்தியாவின் குடியரசுத் தலைவரால் இந்த நெருக்கடி நிலை அமல்படுத்தப்படும் இப்படி அறிவிக்கப்பட்ட இந்த நெருக்கடி நிலையானது பாராளுமன்றத்தின் இரு அவையிலான மாநிலங்களவை மற்றும் மக்களவையோட ஒப்புதலை வாங்கியிருக்கணும் வாங்கலை அப்படின்னா ஒரு மாதத்துக்குள்ளேயே இது முடிவுக்கு வந்துடும் வாங்கிருந்துச்சு அப்படின்னா ஆறு மாத காலத்திற்கு இந்த தீர்ப்பானது அமலில் இருக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி அஞ்சு ஜூன் மாதம் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி அன்றைய பிரதமர் இந்திரா காந்தியால் இந்த அவசர நிலை அமல்படுத்தப்படுது நள்ளிரவில் இந்தியா பெற்ற சுதந்திரம் நள்ளிரவிலேயே பறிக்கப்படுது இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் நமக்கு வழங்கி வந்த சட்டத்தின் முன் அனைவரும் சமம் பிரிவு பதினாலு உயிருக்கு பாதுகாப்பு மற்றும் தனி மனித சுதந்திரம் பிரிவு இருபத்தி ஒன்று போன்ற சட்டங்களும் சுதந்திரங்களும் இந்த அவசர நிலையின் மூலமாக முடக்கப்படுது இது மட்டும் இல்லாமல் மக்களோட கழுதை நெருக்கிற மாதிரி பல்வேறு விதமான சட்டங்களும் உத்தரவுகளும் நாடாளுமன்றத்தை பயன்படுத்தி நிறைவேற்றப்படுது குறிப்பா உள்நாட்டு பாதுகாப்பு பராமரிப்பு சட்டம் மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் இன்டர்னல் செக்யூரிட்டி ஆக்ட் அப்படின்ற மிசா சட்டமும் இதில் ஒன்று இந்த சட்டத்தின் மூலம் யாரையும் எந்த இடத்திலும் எந்த விதமான காரணமும் இல்லாமல் கைது செய்யலாம் அவங்க தங்களுக்கு நீதி கேட்டு நீதிமன்றத்தை நாட முடியாத சூழலும் உருவாகுது இன்றைய இளைய தலைமுறையினர் பலருக்கும் இந்த எமர்ஜென்சியை பற்றி தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இல்லைன்னு தான் நினைக்கிறேன் ஆனால் நம்ம நாட்டோட தற்போதைய நிலையை பார்க்கும்போது எல்லோருமே எமர்ஜென்சியை பற்றி தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய சூழ்நிலை உருவாகி இருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஓராம் ஆண்டு நடைபெற்ற மக்களவைத் தேர்தலில் வறுமையை ஒழிப்போம் அப்படின்ற கோஷத்தோடு கிட்டத்தட்ட முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு இடங்களில் வெற்றி பெற்று ஆட்சிக்கு வராரு இந்திரா காந்தி அதே ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் பாகிஸ்தான் மீது படையெடுத்து பங்களாதேஷ் அப்படின்ற நாட்டை பிரித்து கொடுக்குறாரு இது உலக அரங்கில் அவருக்கு நன்மதிப்பையும் அந்தஸ்தையும் பெற்றுத்தருது இதே காலகட்டத்தில் தான் நீதிமன்றங்களோட அவர் மோதல் பகையும் கடைபிடிச்சிட்டு வராரு அதாவது சட்ட போராட்டத்தின் மூலம் வெற்றி பெறாத சூழ்நிலையில் நாடாளுமன்றத்தில் தனக்கு இருக்கும் பெரும்பான்மையை பயன்படுத்தி அரசியல் சாசன திருத்தங்களின் மூலம் தனது எண்ணத்தை நிறைவேற்றிக்க நினைக்கிறாரு உதாரணமாக சொல்லணும்னா அரசியல் சாசன திருத்தம் இருபத்தி நாலு மற்றும் இருபத்தி ஆறு குறிப்பாக மன்னர் மானிய ஒழிப்பு மசோதாவை உச்சநீதிமன்றம் நிராகரித்த உடனே அரசியல் சாசன திருத்தம் இருபத்தி ஆறை பயன்படுத்தி மன்னர் மானிய ஒழிப்பு மசோதாவை நிறைவேற்றாரு இதனால் மக்கள் விரோத கொள்கைகளை கடைபிடிப்பதாக நாடாளுமன்றத்துக்குள்ளேயும் இந்திராவின் அரசு விமர்சிக்கப்படுது இந்த காலகட்டத்தில் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஓராவது வருஷம் நடைபெற்ற தேர்தலில் ரேபரேலி தொகுதியில் இந்திரா காந்தி வெற்றி பெற்றது செல்லாது அப்படின்னு அவரோட போட்டியிட்டு தோற்றவரும் அரசியல் கோமாளி என வர்ணிக்கப்பட்டவருமான ராஜ்நாராயணன் வழக்கு தொடுக்கிறாரு இந்த வழக்கில் ராஜ்நாராயணனுக்கு ஆதரவாக சாந்தி பூஷன் அப்படின்ற வழக்கறிஞர் வாதாடுறாரு இந்திய வரலாற்றிலேயே முதன் முறையாக ஒரு பிரதமர் குறுக்கு விசாரணை செய்யப்படுவதும் நடக்குது இந்த வழக்கில் நாலு வருஷத்துக்கு அப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி அஞ்சு ஜூன் மாதம் பனிரெண்டாம் தேதி அலகாபாத் ஹைகோர்ட் நீதிபதியான ஜெகன்மோகன் சின்ஹா இந்திரா காந்தி வெற்றி பெற்றது செல்லாது அப்படின்னு தீர்ப்பு சொல்கிறாரு இந்த தீர்ப்பு இந்தியாவை மட்டும் இல்லை அகில உலகத்தையும் அதிர்ச்சி அடைய செய்யுது இந்த தீர்ப்பை நீதிபதி என்ன சொல்கிறாருன்னா மத்திய அரசின் கெஜெட் பதவி வைக்கும் யஸ்வல் கபூரை இந்திரா காந்தி தனது தேர்தல் வேலைக்காக பயன்படுத்தியிருக்கிறார் மேலும் இந்திரா காந்தியின் அரசியல் கூட்டங்களுக்கு உத்தரப்பிரதேச அரசு ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கு போலீஸாரும் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளனர் இது போன்ற முறைகேடுகள் நடந்திருக்கிறதால இந்திரா காந்தி வெற்றி பெற்றது செல்லாது அப்படின்னு தீர்ப்பு சொல்கிறார் மேலும் மக்கள் பிரதிநிதித்துவ சட்டத்தின்படி எம்பி பதவி வைக்க தகுதி இல்லைனும் தேர்தலில் போட்டியிட ஆறு ஆண்டுகள் தடையும் விதிக்கப்படுது தீர்ப்பு சொன்னால் அரை மணி நேரத்துக்குள்ளேயே இந்த தீர்ப்பை நிறுத்தி வைக்கணும் அப்படின்னு இந்திரா காந்தி சார்பில் ஒரு மனு ஒன்று தாக்கல் செய்யப்படுது இந்த மனுவை ஏற்றுக்கிட்ட நீதிபதி தீர்ப்பை இருபது நாளைக்கு அமல்படுத்துவது நிறுத்தி வைக்கப்படும் அதுக்குள்ளேயே நீங்கள் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் அப்பீல் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு தேர்தலில் வெற்றி பெற்றது செல்லாது அப்படின்னு அலகாபாத் நீதிமன்றம் தீர்ப்பு சொல்லியிருக்கிறதால இந்திரா காந்தி தனது பதவியை ராஜினாமா செய்யணும் அப்படின்னு சர்வோதய தலைவர் ஜெயபிரகாஷ் ஸ்தாபன காங்கிரஸ் தலைவரும் முன்னாள் பிரதமருமான மொரார்ஜி தேசாய் சோசலிஸ்ட் கட்சி தலைவர் ஜார்ஜ் பெர்னாண்டஸ் போன்ற பல தலைவர்கள் அறிக்கை விடுறாங்க இந்திரா காந்தி அமைச்சரவையில் மூத்த மந்திரிகளாக இருக்கும் ஜெகஜீவன் ராம் சவான் உமாசங்கர் தீட்சித் பிரம்மானந்த ரெட்டி இவங்க எல்லாருமே ஹைகோர்ட் தீர்ப்பை எதிர்த்து இந்திரா காந்தி சுப்ரீம் கோர்ட்டில் மேல்முறையீடு பண்ண இருக்காங்க சுப்ரீம் கோர்ட் தீர்ப்பை இறுதியானது அதுவரையில் இந்திராவின் ஆட்சி
பிரதமராக நீடிப்பதற்கு தடை ஏதும் இல்லை அப்படின்னும் தீர்ப்பு சொல்றாரு மேலும் நாடாளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்படும் சட்டங்கள் மீதும் தீர்மானங்கள் மீதும் வாக்கெடுப்பு நடக்கும் போது அவருக்கு ஓட்டுப்பட உரிமை இல்லை அப்படின்னும் சொல்றாரு அலகாபாத் ஹைகோர்ட் வழங்கிய தீர்ப்புக்கு நிபந்தனையுடன் கூடிய இடைக்கால தடையே சுப்ரீம் கோர்ட் வழங்கியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி மீண்டும் இந்திரா காந்தி பதவி விலகணும்னு எதிர்கட்சி தலைவர் எல்லாமே வலியுறுத்துறாங்க இதனால மத்திய மந்திரிகளையும் இந்திரா காங்கிரஸை சேர்ந்த முதல் மந்திரிகளையும் அழைச்சு ஆலோசனை கூட்டம் நடத்துறாரு இந்திரா காந்தி நீங்க ராஜினாமா பண்ணீங்கன்னா அது இந்தியா முழுக்க குழப்பம் ஏற்படும் இந்திய ஒருமைப்பாட்டுக்கே அது ஆபத்து அமைஞ்சிரும் அதனால பொறுமையா இருங்க அரசியல் சட்டத்தை ஆராய்ச்சி அடுத்து என்ன பண்ணலாம்னு சொல்றேன்னு சொல்றாரு சித்தார்த் சங்கர் ரே அரசியல் சட்டத்தில் நிபுணரான ரே மீண்டும் அரசியல் சட்டத்தை நுட்பமா ஆராய்ச்சி நீங்க பதவியில நீடிக்கலாம்னு கோர்ட் சொல்லியிருக்கால ராஜினாமா பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படின்னு சொல்றாரு அப்போ இந்திரா காந்தி உளவுத்துறையிடம் இருந்து தனக்கு வந்த தகவலை ரேயிடம் காண்பிக்கிறார் இதுல இந்திரா காந்திக்கு எதிராக இராணுவத்தினரும் போலீசாரும் புரட்சி செய்யணும்னு ஜெயபிராஸ் நாராயணன் பேசியிருக்கிறதாகவும் இந்திரா காந்தியை வீட்டை விட்டு வெளியேற விடாதபடி முற்றுகை போராட்டம் நடத்த எதிர்கட்சிகள் திட்டமிட்டிருக்கிறதாகவும் குறிப்பிட்டிருக்கு நீங்க ராஜினாமா செஞ்சீங்கன்னா உங்களோட ஆதரவாளர்கள் கிளர்ச்சி பண்ணுவாங்க சும்மா இருந்தாலும் எதிர்கட்சிக்காரர்கள் கலவரம் பண்ணுவாங்க எனவே இந்தியாவில் உள்நாட்டு கலவரம் ஏற்படாமல் இருக்க அவசர நிலையை அமல்படுத்துவதே ஒரே வழின்னு சொல்றாரு சித்தார்த் சங்கரே நீண்ட ஆலோசனைக்கு பிறகு இந்திரா காந்தி ராஜினாமா செய்யறது இல்லைன்னு முடிவெடுக்கிறாங்க பிறகு ஜனாதிபதி பக்ருதீன் அலி அகமதியை சந்தித்த இந்திரா காந்தி உள்நாட்டு கலவரம் ஏற்படுவதை தவிர்க்க அவசர நிலையை அமல்படுத்தணும்னு சொல்றாங்க இதற்கு ஒத்துக்கொண்ட ஜனாதிபதியும் கையெழுத்து போடுவதா சொல்றாரு நெருக்கடி நிலை அமலுக்கு வரப்போறத தெரிஞ்சுக்கிட்ட இந்திரா காந்தி இளைய மகனான சஞ்சய் காந்தி அவசர நிலையை அமல்படுத்தினா மட்டும் போதாது எதிர்கட்சி தலைவர்கள் வெளியே இருந்தாங்கன்னா முன்பை விட தீவிரமா போராடுவாங்க எனவே அவங்க எல்லாரையும் கைது செய்து சிறையில் அடைக்கணும் மேலும் பத்திரிகைகளுக்கு தணிக்கை முறையை கொண்டு வரணும்னு சொல்றாரு இதற்கு தயங்கிய இந்திரா காந்தி நீண்ட ஆலோசனைக்கு பிறகு தலைவர்களை கைது செய்யும் பத்திரிகை தணிக்கைக்கும் சம்மதம் தெரிவிக்கிறார் இதன் பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஐந்து ஜூன் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி நள்ளிரவு அதாவது ஜூன் இருபத்தி ஆறு அதிகாலையில் அவசர நிலை அமல்படுத்தப்படுது அவசர நிலை பிரகடனத்திற்கு இந்தியாவின் அரசு காரணிகளாக சொன்னது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாகிஸ்தானோட போர சந்திச்சிருக்கிற இந்தியாவின் பாதுகாப்புக்கு சவால் இருக்கு பருவமழை பொய்த்ததால் நாட்டில் பஞ்சம் ஏற்பட்டு அசாதாரண நிலை நிலவி வருகிறது கச்சா எண்ணெய் பற்றாக்குறை மற்றும் விலையேற்றத்தின் காரணமாக பொருளாதார வளர்ச்சியில் முடக்கம் எதிர்கட்சிகளின் தூண்டுதலால் நாடு முழுவதும் நடைபெற்ற வேலை நிறுத்தங்களும் அதனால் உற்பத்தியில் பாதிப்பும் நாடு முழுவதும் உள்ள கொந்தளிப்பான நிலையை உள்நாட்டில் உள்ள சில சக்திகள் உருவாக்கியுள்ள நிலையில் தேசிய பாதுகாப்புக்கு பங்கம் ஏற்படும் வாய்ப்பு இந்திரா காந்தி எமர்ஜென்சி அறிவித்த அடுத்த நிமிஷமே அரசியல் சாசனமும் அடிப்படை உரிமைகளுமே ரத்து செய்யப்பட்டன நீதிமன்றங்கள் எல்லாமே செயலிலாக வைக்கப்பட்டன இதனால் அரசின் எந்த திட்டங்களையும் எதிர்த்து மக்கள் முறையீடு செய்ய முடியாத சூழலை உருவாச்சு இதுல எதிர்கட்சிகளும் வேட்டையாடப்படுது முதுபெரும் தலைவரான ஜெயபிராஸ் நாராயணன் நள்ளிரவுல கைது செய்யப்படுறாரு இது மட்டும் இல்லாம எதிர்கட்சி தலைவர்களான வாஜ்பாய் அத்வானி ஜார்ஜ் பெர்னாண்டஸ் மொரார்ஜி தேசாய் உள்ளிட்ட பல தலைவர்களும் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்படுறாங்க மார்க்சிஸ்ட் லெனினிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் தலைவர்கள் தொண்டர்கள் கட்டும் சித்திரவதிக்கு உள்ளாகிறாங்க சிலர் சுட்டும் கொலை செய்யப்படுறாங்க போலீஸுக்கும் இராணுவத்திற்கும் எல்லையற்ற அதிகாரம் வழங்கப்படுது அவசர நிலை அமல்படுத்தப்பட்டதே பத்திரிகை தணிக்கையும் அமலுக்கு வந்ததால தலைவர்கள் கைது பற்றிய செய்தி எதுவுமே வெளிவரல அதாவது தணிக்கை அதிகாரிகள் யாருமே அதுக்கு அனுமதி கொடுக்கல டெல்லியிலிருந்து வெளியாகும் பத்திரிகைகளில் நெருக்கடி நிலை அமல்படுத்தப்பட்டது பற்றியோ தலைவர்கள் கைது பற்றியோ செய்திகள் வரக்கூடாதுன்னு நினைச்ச சஞ்சய் காந்தி ஒரு குறுக்கு வழியை கையாள்றாரு அதற்காக இரவோடு இரவாக நாளிதழ்கள் அச்சாதுறதுக்கு முன்னாடியே பத்திரிகை ஆபீஸுக்கு போகிற கரண்டை எல்லாமே கட் பண்ணுறாரு நெருக்கடி நிலை அமல்படுத்தப்பட்டது அமைச்சர்கள் கூட தெரியாது காலையில் ஆறு மணிக்கு அமைச்சரவை கூட்டம் இருப்பதா காலையில் அஞ்சு மணிக்கு ஃபோன் மூலமாக தான் தெரிவிச்சிருக்காங்க இதன்படி காலையில் ஆறு மணிக்கு அமைச்சரவை கூட்டம் நடைபெறும் போது அவசர நிலை அமல்படுத்தப்பட்டதற்கான காரணத்தை இந்திரா காந்தி அவங்ககிட்ட விளக்கியிருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி அஞ்சு ஜூன் இருபத்தி ஏழாம் தேதி நெருக்கடி நிலைக்கு எதிராக திமுக செயற்குழுவில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்படுது மேலும் நெருக்கடி நிலைக்கு எதிராக நின்ற மாநிலமும் தமிழ்நாடு தான் இதனால் பல தலைவர்கள் எல்லாருமே தமிழ்நாட்டில் தஞ்சம் புகுறாங்க தமிழ்நாட்டில் மட்டுந்தான் இந்தியாவிலேயே ஜனநாயக காற்று வீசுவதாக இஎம்எஸ் நம்பூதிரி பட் உள்ளிட்ட தலைவர்கள் எல்லாருமே தமிழ்நாட்டுக்கு புகழாரம் சுட்டுறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறு ஜனவரி முப்பத்தி ஓராம் தேதி கருணாநிதி தலைமையிலான திமுக ஆட்சி தமிழகத்தில் கலைக்கப்பட்டு பலரும் மிசாவில் கைது செய்யப்படுறாங்க பத்திரிகை தணிக்கையும் அமலில் இருந்ததால் மிசால யார் யார் கைது செய்யப்பட்டாங்க அப்படின்ற விவரமும் வெளியிட முடியல சென்சார் செய்யும் பொறுப்பில் இருந்தவங்க ராஜாவை மிஞ்சின ராஜ விசுவாசிகளாக தான் இருந்தாங்க பெருந்தலைவர் காமராஜர் அப்படின்னு எழுதுனா பெருந்தலைவரை
போலீஸ் விசாரணைக்கு அழைத்து செல்லப்பட்ட பலரும் திரும்பி வரவே இல்லை கேரளாவில் ராஜன் தொடங்கி தமிழகத்தில் அப்பு பாலன் மேற்கு வங்கத்தில் சாரு மஜுமுதார் என பலரும் கேள்வி கேட்பார் என்று கொல்லப்பட்டாங்க ஜெயபிரகாஷ் நாராயணன் மொராஜி தேசாய் போன்ற தலைவர்கள் போராட்டத்தை கைவிட்டால் அவர்களை விடுதலை செய்ய தயார் அப்படின்னு அறிவிக்குது இந்திரா காந்தி அரசு ஆனால் விடுதலையானால் மறுபடியும் போராடுவேன் அப்படின்னு அறிவிக்கிறார் மொராஜி தேசாய் மொராஜி தேசாயின் வயதை கருத்தில் கொண்டு அவரை விடுதலை செய்யணும் அப்படின்னு அவங்க குடும்பத்தார் வேண்டுகோள் விடுக்கும்போது இதற்கு நான் சிறையில் மரணிப்பதே மேல் அப்படின்னு சொல்கிறார் மொராஜி தேசாய் ஆர்எஸ்எஸ் இயக்கம் போராட்டத்தை கைவிட்டு விட்டு இந்திராவின் இருபது அம்ச கோரிக்கை பிரச்சாரம் செய்வதாக ஒப்புக்கொண்டதாகவும் ஆனால் அதற்கு இந்திரா மறுப்பு தெரிவித்ததாகவும் சொல்லப்படுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழு மார்ச் இருபத்தி ஓராம் தேதி நெருக்கடி நிலையை திரும்ப பெற்று தேர்தலை சந்திக்கிறார் இந்திரா காந்தி ஒருங்கிணைந்த எதிர்கட்சிகள் மற்றும் மக்களின் கசப்பான அனுபவத்தால் தோற்கடிக்கப்பட்டு எதிர்கட்சிகளின் கூட்டாட்சி ஆட்சி அமைக்குது ஆனால் இந்த ஆட்சி நீண்டால் நீடிக்கவில்லை என்பது வேறு விஷயம் ஆர்எஸ்எஸ் பின்புலத்தோட ஜனசங்கம் ஆட்சி கட்டில் வேறுபுறப்ப தொடங்கியதும் இந்த காலகட்டத்தில் தான் நாற்பத்தி நான்கு ஆண்டுகளுக்கு பிறகும் இப்பயும் அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலை தான் அறிவிக்கப்படாத ஒரு எமர்ஜென்சி தான் நம்ம நாட்டில் நிலவிக்கிட்டு இருக்கு கொடுமையான அந்த காலகட்டத்தின் நிழல் மீண்டும் நம் நாட்டின் மீது படர தொடங்கியிருக்கு பொதுவாக நாட்டில் பாசிசம் அமல்படுத்தப்படுவதை ரெண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் ஒன்று இராணுவத்தின் மூலம் ஆட்சியை கவிழ்த்து விட்டு அனைத்து அதிகாரங்களையும் இராணுவமே எடுத்துக்கொள்வது ரெண்டு பாசிச சக்திகள் தேர்தலின் மூலம் ஆட்சியை கைப்பற்றி படிப்படியாக தங்களுக்கு ஏற்றவாறு ஜனநாயகத்தின் நிறுவனங்களை ஒழித்து கட்டிவிட்டு பாசிச ஆட்சியாக மாற்றுவது இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் இவ்வளவு பெரிய நிலப்பரப்பில் இராணுவ ஆட்சி அப்படின்றது சாத்தியமில்லாது எனவே இரண்டாவது முறை தான் சாத்தியமாகும் இந்த இரண்டாவது முயற்சி தான் இந்துத்துவ சக்திகள் மூலமாக இந்தியாவில் நடந்துகிட்டு இருக்கின்றதை அரசியல் தெரிஞ்ச யாருமே மறுக்க மாட்டாங்க எமர்ஜென்சி காலத்தை போலவே இப்பயும் நிலைமைகள் உருவாகுது அப்படின்றத சுட்டி காட்டவே இந்த சின்ன நினைவு ஊட்டல் அந்த எமர்ஜென்சி காலத்தில் அடிப்படை உரிமைகள் முழுமையாக ரத்து செய்யப்பட்டன ஆனால் இப்போது அடிப்படை உரிமைகள் முழுமையாக ரத்து செய்யப்படலை அதற்கு பதிலாக அரசியல் அமைப்புகள் சிறுபான்மையினர் மற்றும் அவர்களின் அமைப்புகள் தமிழ் தேசிய அமைப்புகள் தீவிர இடதுசாரி அமைப்புகள் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் செயல்பாட்டாளர்கள் ஆகியோர் மட்டுமே குறிவைத்து கைது செய்யப்படுறாங்க அவர்கள் மீது தேசிய பாதுகாப்பு சட்டம் தேச விரோத சட்டம் ஆகிய கடுமையான சட்டத்தின்கள் வழங்கும் தொடரப்படுது பசுமை வெளி சால திட்டத்தை எதிர்த்து போராடினதுக்காக ஒரு மூதாட்டியை கூட விட்டு வைக்காம கைது பண்ணுறாங்க இது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்டெர்லைட் கூடங்குளம் மீத்தேன் நியூட்ரினோ போன்ற பொது பிரச்சனைக்கு போராடுவர்கள் மீதும் சமூக விரோதி ஆன்டி இண்டியன் முத்திரை குத்தும் போக்கு வளர்ந்து வருவது ஆபத்தான விஷயமா பார்க்கப்பட வேண்டிய ஒன்று ஒரே தேசம் ஒரே மொழி ஒரே கட்சி என்ற திசையில் பயணிக்குது பாஜக அவர்களின் கோஷமே காங்கிரஸ் இல்லாத இந்தியா என்பதே கம்யூனிஸ்ட் மீது அவர்களுக்கு இருக்கும் கோபம் இந்த நாட்டுக்கே தெரியும் பேசும் மொழியிலிருந்து சாப்பிடும் உணவு வரை அனைத்து விஷயத்திலுமே பாஜக இந்துத்துவாவை திணைக்க முயற்சிக்குதுன்னா அது மிகையாகாது இது எல்லாமே அனைவரையும் உள்ளடக்கிய அனைவருக்குமான வளர்ச்சி என்ற கவர்ச்சிகரமான கோஷத்தின் பின்னால் ஒளிந்து கொண்டு தான் நடக்குது அப்படின்றத அரசியல் அறிந்த யாரும் மறுக்க மாட்டாங்க பெரும்பான்மை மக்களுக்கு என்ன நடக்குது அப்படின்றது தெரியாம தான் இது எல்லாமே நடந்துகிட்டு இருக்கு என்பதுதான் நம்மள அச்சமடைய வைக்குது நிறைய வீடியோஸ்க்காக ஐபிசி தமிழை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நாங்க போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவையும் நீங்க மிஸ் பண்ணாம பாக்கணுமா அப்போ கீழே இருக்க பெல் பட்டனை மறக்காம கிளிக் பண்ணுங்க 